பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் யூனிட் ஒன் கண்டக்ஷனில் மாடியூல் ஃபார்ட்டி எயிட் பார்ப்போம் மாடியூல் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது வாட் இஸ் ஃபோர் இயர் நம்பர் அண்ட் ஸ்டேட் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபோர் இயர்னால் நம்பர்னால் என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ்னால் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இப்போ ஃபோர் இயர் நம்பரை என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபோர் இயர் நம்பர் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் டு த ரேட் ஆஃப் தெர்மல் ஸ்டோரேஜ் இன் சாலிட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ரேட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் மேலே இருக்குது தென் ரேட் ஆஃப் தெர்மல் ஸ்டோரேஜ் ரேட் ஆஃப் தெர்மல் ஸ்டோரேஜ் இன் எ சாலிட் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் ஃபோர் இயர்ஸ் நம்பருங்கிறது இது ஃபோர் இயர்ஸ் நம் ஃபோர் இயர்ங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சது இட்ஸ் அ டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர் டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்னால் இதுக்கு எதுவும் டைமென்ஷன் கிடையாது இந்த டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்டு ஈஸியாக நம்ம கால்குலேஷனில் போட்டுக்கிட்டே போகலாம் இது பல பேராமீட்டரையும் ஒன்றா சேர்க்கும் அதனால் வேறு வேறு பேராமீட்டர்ஸ் இதில் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் அதை வச்சு நம்ம ஓரளவுக்கு டிசைட் பண்ணலாம் இந்த நம்பர் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இப்போ இதை பார்ப்போம் இப்போ ரேட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷனுக்கு என்ன எழுதலாம் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸ் லா அப்படி கே இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டெல்டா டி டிவைடட் பை எல்எஸ் எல்எஸ்ங்கிறது என்னது டிஸ்டன்ஸ் இது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டியூ டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ரேட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜிங்கிறது என்னது தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜுங்கிறது நம்ம படிச்சுருக்கோம் எம்சிபி டெல்டா டின்னு இதில் ரோ இன்ட்டு வி தான் எம்சிபி டெல்டா டி டிவைடட் பை டி தி டைம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டைம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் டியூ டு டைம் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி ரேட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இங்கே ரேட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் இப்போ இதில் டெல்டா டியும் டெல்டா டியும் இங்கே கேன்சல் ஆகிடுது இந்த எல்எஸ்ங்கிறது கீழே வந்துடுது இந்த டிங்கிறது இங்கே மேலே போயிடுது அதனால் கேஏ இன்ட்டு டி டிவைடட் பை ரோ விசிபி எல்எஸ் இப்போ இந்த விங்கிறத என்ன எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் வால்யூம்ங்கிறது என்னது ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து அப்போ மேலே வந்து அதே தான் இருக்குது கேஏ டி இருக்குது கீழே வந்து இதை வந்து நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் ரோ இன்ட்டு ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து இன்ட்டு சிபி எல்எஸ் அப்படி இருக்குது இதில் ஏரியா ஏரியா கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ மேலே இருக்கிறது கே இருக்குது கேக்கு கீழே ரோ அண்டு சிபி மட்டும் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் எல்எஸ் ஸ்கொயரை தனியாக கொண்டு போயிட்டோம் இது உனக்கு தெரியும் கே டிவைடட் பை ரோ இன்ட்டு சிபி இஸ் ஆல்ஃபா அதனால் ஆல்ஃபா சிக்கல் டு கே டிவைடட் பை ரோ சிபி அதனால் மேலே ஆல்ஃபா போட்டாச்சு மேலே டி இருக்குது கீழே எல்எஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்குது இது தான் அப்போ ஃபோர் இயர் நம்பர் ஃபோர் இயர் நம்பர் இஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி டிவைடட் பை எல்எஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபோர் இயர் நம்பரை மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபோர் இயர் நம்பர் இண்டிகேட்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் பனிட்ரேஷன் ஆஃப் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் எஃபெக்ட் ஆன் ஏ சாலிட் ஒரு சாலிடை இப்போ இந்த சாலிட் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது திடீர்னு நம்ம வந்து ஒரு ஐஸ் மேலே தூக்கி வைக்கிறோம் இது வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது அப்போ இதில் எப்படி பனிட்ரேட் பண்ணும் இந்த கோல்ட்னஸ் வந்து இதுக்குள்ளே எப்படி பனிட்ரேட் பண்ணும் இதை எப்படி கூல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதனுடைய ஃபோர் இயர் நம்பர் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக சொல்லலாம் இப்போ பார் ஹையர் த ஃபோர் இயர் நம்பர் ஈஸி டு கண்டக்ட் ஹீட் இப்போ இந்த ஃபோர் இயர் நம்பர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இது வழியே ஹீட் வந்து ஈஸியாக கண்டக்ட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் அது இந்த இதிலையே தெரியுது பாரு இப்போ ரேட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் வந்து மேலே இருக்குது ரேட் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் வந்து நியூமரேட்டரில் இருக்குது அப்போ இது வந்து பெருசாக ஆக என்ன ஆகும் இந்த நம்பர் பெருசாகும் இது பெருசாகணும்னா என்ன ஆகணும் இது பெரிய நம்பராக இருக்கணும் இது சின்ன நம்பராக இருக்கணும் இது பெரிய நம்பர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்மாலர் நம்பர் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் இன் பாடி சூனர் 
இப்போ இந்த ஃபோரியர் நம்பர் இருந்ததுக்கு ஹையராக இருந்தால் ஹீட்டை குயிக்காக கண்டக்ட் பண்ணோம் ஃபோரியர் நம்பர் வந்து குறையாக இருந்துச்சுன்னா இதனுடைய டெம்பரேச்சர் குயிக்காக ரைஸ் ஆகும் இந்த பேசிஸில் தான் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய லேத் பெட்டு இதெல்லாம் வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா இந்த கால்குலேஷன்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து குயிக்காக அவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்டை வந்து ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் எக்கனாமியாக பண்ணலாம் அதனால் அந்த இதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபோர் இயர் நம்பருங்கிறது யூஸ் ஆகுது நமக்கு வந்து இப்பனைட் சாலிட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ஃபோர் இயர் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அது கால்குலேஷன்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோர் இயர் நம்பர்னால் என்ன அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து டூ மார்க் ஆகல ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கேட்கலாம் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மெக் இன் தமிழ் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய சேனலில் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் கவர் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்ய